ನನಗೆಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಂಥವ್ರು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ವಜ್ರಮುನಿಯವರು ಧೀರೇಂದ್ರ ಗೋಪಾಲ್ ಸುಂದರ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವರು ಪಾದಕ್ಕೆ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋದ ದಿನಗಳು ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾನು ಎದೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹೂ ಜೊತೆ ನನ್ನ ನಾರ್ತಾರ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಮಸ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಋಣ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೀರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ತದನಂತರ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಪಾದಾರವೆಂದಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಬದುಕು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಬಾಲ್ಯ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ಲಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಾಪನೀಸ್ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಅವರು ಖೈದಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮರಳಿ ಬಂದರು ನನ್ನ ಜನನವಾಯಿತು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಎಂಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಐದು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕೊನೆಯವನು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಮಗ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೇ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಸಿ ಎ ಆರ್ ಅಂತಾರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಅವರೇನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿವರೆಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸಾರದ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಓಡಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬೇರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವರು ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಯಕ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ನಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋರು ನನಗೆ ನೀವು ನಂಬಿಬಿಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಆ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿನ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ನನಗೇನಾದ್ರು ಕೊಡು ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋರು ಆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಡೀ ವಾರವೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದೆ ಒಂದು ದೋಸೆ ಬಂದು ಒಂದಾಣೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಬಂದು ಮೂರು ಕಾಸು ಹೀಗಿದ್ದ ಜೀವನ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಾಣೆ ಜ
ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಅಭಿನಯ ಅದು ಆ ಮಹಾಪುರುಷ ದೈವ ಪುರುಷ ಆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆ ತಾಯಿ ಪಂಡ್ರಿಬಾಯಿ ಅವರು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಾಜ ತಿಳಿದು ಬಾಳೋ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗೋದು ಬೇಡ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೂರು ದಿವಸ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಹೀಗೆ ಸತ್ಯವಂತರಾಗಬೇಕು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಸತ್ಯದಲ್ಲೇ ಸತ್ಯಕ್ಕೇನೆ ಜಯ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ನೋಡೋರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅದರಿಂದ ಆ ಪಿಕ್ಚರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂಡರ್ ಡೇಸ್ ನೋಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಬಿಡಿ ನಾನು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬ ನಾವು ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರರಂಗದವ್ರು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೇ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಇದ್ದಾನೋ ಹುಟ್ಟಿದಾನೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹೇಗಂತೀರಾ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಂ ಜಿ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಂಬಿಯಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು 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 ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎನ್ ಟಿ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ವಿ ರಂಗರಾವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೂ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಬರೀಷ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಪುರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಎಂಥ 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 ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕತೆಗಳು ಮಾಡೋರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡೋರು ಜನಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಆಗೋ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡೋರು ಅದನ್ನು ಅರ್ತು ಬಾಳೋರು ಜನ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆಗ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಥರದ್ದು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೀಡಿಯಾ ಆ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋರು ಜನಗಳಿಗೆ ಜನಗಳು ತಿಳಿದು ಬಾಳಲಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ನಾವು ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ದುಡಿಬೇಕು ಅಕ್ತಂಗಿರ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಹಂಗು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನ ಆವಾಗ ಹಂಗೆ ಆಗೋರು ಇವತ್ತು ಅದಿಲ್ಲ ದಿಕ್ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಏಯ್ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏಯ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಣ ತಪ್ಪು ಬಿಡಿ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು ಅವಾಗ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೌರವ ಇದೆ ಏನು ಜನಗಳಿಗೆ ಬ ಎದುರಿ ಬದುಕೋ ಅಂಥ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಅಂಥ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ
ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಇಂಥವ್ರು ನಾನು ಇಂಥವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತ ಅನ್ಸೋದು ಎಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿರಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಅಭಿನಯ ರೀ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೇನುಗೋಡು ಅದು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಅನ್ಸ್ ಅನ್ಸೋದು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ನಾನು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಸಂಸಾರದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗೋದು ಅಯ್ಯೋ ಎಟ್ಟಕಲಾರದ ಇದದು ಯಾತಕ್ಕಪ್ಪ ನಮಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತದನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲಸ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯೇ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರು ಆರ್ಮಿಲಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೂ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಆದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೋದೆ ಫಿಟ್ಟು ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಗನ್ ಫಿಟ್ಟರು ಭೂಪಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಆಗ ಆಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಆ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ನಾವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಚಟ್ಗಳು ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದೆ ತಯಾರಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಾಯವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಮ್ಮ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಹೆಣ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೀನು ಹೋದರೆ ಅಂತಂದರು ಮೋ ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಒಂದೇ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ರ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಲ್ವೇನಮ್ಮ ನೀ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡು ಸತ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಡಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಏಳು ಅವಳು ಅಳೋದು ಅವರು ದುಃಖ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಸರಿ ಬೇಡ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ನಾನು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಐದಾಯಿತು ಐದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಬಂತು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ದೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಕೆಲಸ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಂದೆಯೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಐದು ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಅದು ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಐದನೇ ತಿಂಗಳು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೂ ಬಂತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಿಂದನೇ ಬಿ ಎಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಬಿಬಿಡಿ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ಅಪಾರವಾದ ಒಂದು ಖುಷಿಪಟ್ಟೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ಅಂತ ಹೋದೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೆಕಾ ಮೆಕಾನಿಕ್ ಅಂತ 
ಆಮೇಲೆ ಏನು ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ ಇದು ಮೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ ಏನು ಸರ್ ಜನ್ರಲ್ ಫಿಟ್ಟರು ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿನೋ ಭಯನೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೂ ಬಂತು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಇಂಟ್ರೂ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನೈಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ ತೊಂಬತ್ತು ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬರೋದು ಹಾಂ ಬೇಸಿಕ್ಕು ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ ನೂರೈವತ್ತು 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 ಕೋಟಿ ನನಗೆ ಆವಾಗ ನೂರೈವತ್ತು ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ವೇನೋ ಅವ್ರ ಸಂಬಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ತಂದೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದನ್ನು ನನಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೈ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ನೂರೈವತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡಪ್ಪ ಅಂದರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ನನಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಡೀ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗದ್ ಬಿಡಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಸಾಕಾಗೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಜೀವನ ನಡೀತು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ರೋಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಏ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋರು ಏ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 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 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸ ಇದೆ ಐವತ್ತು ಪೈಸಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ನಡೀರಪ್ಪ ಗಾಯತ್ರಿ ಭವನಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿರ್ಸಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಭವನ ನಡೀರಪ್ಪ ಹೋಗಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಕಾಫಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆವಾಗ ಅದೇ ನೋಡಿ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲದವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಬೇಡ ಹಂಗಿರೋದು ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲಿದೆ ಸಾಂಬಾರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಇಡ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿನ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸತ್ವ ಇತ್ತು ರುಚಿ ಇತ್ತು ಹಂಗೆ ಹಂಗಿರೋರು ಆಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ನು ಸೊ ಆಯಿತು ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಏನಪ್ಪ ನಾಳೆ ಏನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಏ ನಾಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಟೋಟ್ಲ್ ಹಾಕೋದು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನದು ಸಾಗು ದೋಸೆ ಫೇಮಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹಾಂ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಆರು ಆರೂವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಅರ್ಧರ್ಧ ದೋಸೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದು ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ತಿನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಯಾಗೋ ತಿಂದು ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಕ್ ಮನೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಏ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೆಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂಥರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋನು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ ಈರಯ್ಯ ಅಂತ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚು ಅವನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ 
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂಪ್ ಕುಡ್ದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಸೂಪ್ ಕುಡ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಮನೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಒಂದಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ದಿವಸ ಆಮೇಲೆ ಸೂಪು ದೋಸೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದ ತಂದೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದ ತಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಾನೂ ಆಗೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ ಸರಿ ಮಾವು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಮ್ಮ ಅಂತ ಇದೆ ಲೋ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದು ಇದು ಏನೋ ಸಂಸಾರದ ಒಂದು ಜಂಜಾಟ ಅವರು ಹೇಳೋರು ಹಾಗೂ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಿತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅದೊಳಗೆ ಅದು ಸೂಪೂ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಚಟ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೆಯೋದು ನನಗೆ ಈಜು 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 ಒಂದು ಆಸೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೂಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾಚ ಗೀಚ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ತೊಗೋಬೇಕು ಇದು ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಂಡ್ಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಂಡ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವಾಗೆಷ್ಟು ಟ್ರೈನು ನಾಲ್ಕು ಆಣಿ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಂ ಎಂಟು ಆಣಿ ಈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾಲ್ಕು ಆಣಿ ಟ್ರೈನು ನಾಲ್ಕು ಆಣಿಲಿ ನನಗಿಂಥ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಿನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಅದು ಈ ಮದ್ದೂರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ಸು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಏನಿವ ಮೂರು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟು ದಾಪ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡೋದು ಬೆಲ್ಲದ್ದು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಬೆಲ್ಲದ್ದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಈಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ ಮೂರು ಕಾಸಿಗೆ ಸಾಕಾಗೋದು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಕಾಸು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿ ಮಂಡ್ಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಂಡ್ಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕವ್ರ ಮನೆಗೆ ಏನೋ ಬಂದಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಯಾಕೋ ನೀನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಂದೆ ಇರೋರು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಎರಡು ದಿವಸ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಲು ಹಮಾಮು ಆ ಸೋಪು ಈ ಸೋಪು ಗಮಲದ ಸೋಪು ಈ ಗಮಲದ ಸೋಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಸೋಪು ಅದು ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಅದು ಒಂದು ಪೀಸು ಈಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಕೌ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಕೊಡು ನಾನು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಿಬೇಕು ಅದು ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಹಂಗೇ ಹಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಅನ್ನೋರು ಆ ಒಂದು ಸೋಪೆ ನನಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಸರಿಯಾದ ಸೈಜು ಸೋಪ್ ಅದು ಕೊಡೋರು ಹೋಗೋದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಗೆದು ಹಿಂಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋ ನಾಲೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲೆ ಒಳಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಈಜಾಡೋದು ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಯಿತು ನೀರಾವಂತಾರು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಬಿಟ್ಟೆ ನೀವು ನಂಬಿಬಿಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮುಳುಗೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಮುಳುಗೋದು ಹೇಳೋದು ಭಯ ಆಗೋತು ಕುಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನೋಡಿದವನು ಇನ್ನೇನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಧುಮ್ಕಿ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದ ಏ ಈಜು ಈಜು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಹೇಳಿದೆ ನೀರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಒಡೆದ ಒಂದೆರಡು ಏಡ್ ತಿಂದೆ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವು ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ
ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಈ ಕಬ್ಬು ಕಬ್ಬು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಕಬ್ಬನ್ನು ಈ ಮಸೀದಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಒಂದಾಣೆ ಎರಡಾಣೆ ಈ ಥರ ಷರತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಗ್ರೌಂಡು ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕತ್ತ ಹಾಂ ಹತ್ತು ಪೀಸು ಹದಿನೈದು ಪೀಸ್ ಅನ್ನೋರು ಹಾಂ ಕತ್ತರಿಸೋನವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಬ್ಬಿನ ಮೇಲಿರೋ ಚಿಪ್ಪೆ ಎಗರಬಾರ್ದು ಆ ಚಿಪ್ಪಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹಾಂ ಹಾಗೆ ರೌಂಡಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇರು ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ಆಟ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೇನೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಿಗ್ದ ಅವ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಹಾಂ ಹತ್ತು ಪೀಸು ನೀನು ಹಾಂ ಹದಿನೈದು ಪೀಸು ಹಾಂ ಸರಿ ನೀನು ಹದಿನೈದು ಪೀಸ್ ಹೊಡೆಯೋಗಿದ್ರೆ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಎಡ ಬೆಳ್ಳಲ್ಲಿ ಎಡ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಕಬ್ಬು ಬಲಗೈಲಿ ಕತ್ತರಿಸೋದು ಹಂಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಬೆರಳು ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಕಿತ್ತೋಯ್ತು ಬೆರಳು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟಾಗೋಯ್ತು ಬೇಡಿ ನನ್ನ ಕತೆ ಆವತ್ತು ಭಯ ರಕ್ತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಪು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ ರಕ್ತ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಕ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಏನಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವನು ಆ ಕಬ್ಬು ಅಂಗಡಿ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಮನೆಗೆ ಆಗೋಗೋದು ಮನೆಗೆ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಬಂದೆ ಮನೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ ರಕ್ತ ನಿಲ್ಲೋದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆರಳು ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಕಬ್ಬು ಕತ್ತರಿಸೋಕೋದೆ ನಾನೇನೆ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಆಗೋಯ್ತಮ್ಮ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬೈದು ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಹೀಗೆ ಆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲಗೋರಿ ಅಂತ ಆಡೋರು ಈ ಕಲ್ಗಳು ಜೋಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಒಂದೇ ಸಲ ಹೊಡೆಯೋದ ಎರಡು ಸಲ ಹೊಡೆಯೋದ ಮೂರು ಸಲ ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಲ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಆ ದುಡ್ಡಿನ ಒಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರೋದು ಒಂದು ಮೂರು ಕಾಸು ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಹಂಗೆ ಆಡೋದು ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಬಂದವರು ಆಮೇಲೆ ಫುಟ್ಬಾಲು ಕ್ರಿಕೆಟು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಆವಾಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರೋದರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಹುಡುಗರು ಪಡಗರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದೋನು ಸಂಜೆ ಈಗ ಬಂದಿದೆಯಾ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆ ಕಡೆ ಅಕ್ಕದಿರೋರು ಅಣ್ಣ ಇರೋನು ಅವಾಗ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ತಡಿಯೋಳು ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತೀಯ ಬಿಡ ಅವನಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಕೆಡ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವೇ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನೋರು ಅದೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ
ಅದು ಕುಸ್ತಿಪಟ್ಟುವ ಒಂದು ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಗೇಮ್ದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡೋರು ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಕಾಂಪ್ಟೇಷನ್ ಬಂತು ಕಾಂಪ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಕುಸ್ತಿ ಅವಾಗ ಆವಾಗ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥಿತ್ತು ಮಡ್ಡಿ ಅಂತ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅದರದ್ದು ಸೊಗಡಿತ್ತು ನನಗೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಡಿ ಇತ್ತು ಆ ಗರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆದ್ರಿಂದಾನೇ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಗಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಡ್ ಕುಸ್ತಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿಯೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೊಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ಸ್ಟೇಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ತದನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಒಬ್ಬ ನಾಗೇಶ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅಂತ ಅವನು ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಾನು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಹೌದು ಬಿ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ನಾನು ಬಿ ಎಲ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂತಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ಇದ್ದರು ಅಂತ ಆತ ಒಂದು ನಾಟಕ ತೊಗೊಂಡ ಕುಂಟ ಕುಂಟ ಕುರ್ವತಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಕುಂಟನ್ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ಕಟ್ಮಸ್ತ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅವನು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಅವನು ನಾಗೇಶ್ ಕಚ್ಚಪ್ಪು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕದ ಸೊಗಡು ಟಚ್ಚೇ ಇಲ್ಲ ಗರಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಗುಳಿ ಥರ ಇರಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಟರ್ಸು ಇಟ್ಟೆ ಜೀವನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಆವಾಗೇನಾಯಿತು ಅವನು ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಕಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡು ಏನು ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಏ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಏ ನಾನು ಬೇಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ನಾನು ಏ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಕಣೋ ನಿನಗೆ ಡೈಲಾಗೇ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದಿಬ್ಬರಿಗೆ ಎತ್ಕೋಬೇಕು ನೀನು ಈ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಮೇಲೆ ಆ ಎತ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಡೋ ಧಾರಾಳಾಗಿ ಎತ್ಕೋತೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ನನಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಾತಿ ಕೊಡಬೇಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಆ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಾರೋ ಮಾಡೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಈ ಥರ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟು ಎರಡರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಕಾಲು ಸೊ ಒಂದು ಊಟ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏಳು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋನು ಹಾಗೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಆ ರಿಯರ್ಸಲ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಮಗನ ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂತಂದ ಆ ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನೇನೆ ಬೆನ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಶಬಾಶ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಮನಸಲೆ ಸರಿ ಆಯಿತು ನಾಟ್ಕದ ದಿನ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಕರೀ ಬಸ್ಸಪ್ಪನವರು ಅಂತ ಕಂಠೀರ್ವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವರು ಅವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಾಟ್ಕದ ದಿವಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಗಂಧ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ತುಮಕೂರು ಕಡೆಯವರವರು ಏನು ಕಂಠೀರ್ವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ನಡ್ಗವರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಹುಲಿ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದವರವರು ಸೊ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸೊ ನಾಟಕ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ನನ್ನ ಅಭಿನಯ ಅಂತೂ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೀನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ಗಳು ಓ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ಮೊದಲನೇ ನಾಟಕ ನಂದು ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೋಗು ನಾಟಕ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಹೋಗಿ ಏನು ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಜೋಡಿ ಆನೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತಿರೋದು ಗಣಪತಿ ರೀ ಗಣಪತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಜೋಡಿ ಆನೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತಿರೋದು ಬಂತು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಹೋಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗಿ ಆ ಗಣಪತಿಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಂದೆ ಮನೆಗೆ ಏನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ನೂರು ವರ್ಷ ಬಾಳಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ನೀನು ಅಂಥೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದರಿಂದ ನನಗೊಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬಂತು ಆಗ ನನಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು ನಾನು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಶುಭ ಸಂಕೇತ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲಿಂದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾದ ಆದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಸೀತಾರಾಮು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಕಮನೀಧರನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರಾವ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ಡಿ ಜಿ ಎಮ್ ಆಗಿದ್ದರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ಡಿ ಜಿ ಎಮ್ ಆಗಿದ್ದರು ಉಪಾಸನೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೂ ನಾನೊಬ್ಬ ನಾರು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಪೂರ್ಣ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಲಿಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇವತ್ತು ಇದೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಹಾಂ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯೋದು ಕೊಡಲೇ ಬೇಡಪ್ಪ ದೇವರೇ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆನೂ ನಾನು ಮಗು ಥರ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ನಡೆಯೋ ಥರ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಆದರೆ ನಾಟಕ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರಜಾ ಬಂದಾಗ ಆ ಈ ಬಿಡುವಿದಾಗೆಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಉಮಾಶ್ರೀ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಸುಂದರ್ ರಾಜು ನಾಗಾಭರಣ ನಾಗಾಭರಣ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಅವರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟೆ ಇದೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಿಬ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರೋರು ಅವರು ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಜುಬ್ಬ ಏನು ದಾಡಿ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದೇನು ಏನೋ ಒಂಥರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಇದು ನಾನು ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗು ನಾನು ನಾವಾಗ ನಾವು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತಗಲಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಾನು ಜುಬ್ಬ ಮತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಆಮೇಲೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋರು ಅವರು ಈ ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡೋರು ನಾನು ಮರಾಠಿನೇ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಅಯ್ಯೋ ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಬೆಳಗಾಂ ಕಡೆಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಇರ್ಬೋದು ನನಗೆ ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದರೂ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಆ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಅವರು ಮಾತಾಡೋರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋರು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಬ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ನೋಡೋಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ
ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಆ ಸಂತಾನಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ತಮಿಳ್ನವರು ಅವರು ಬಂದರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡಿ ನನಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಗಿನಿಮಾ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಬ್ಯುಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಟಕ ಆಗಿದ್ದು ಖುಷಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಹತ್ತುವರೆಗೆ ಬಂದರು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ರಮೇಶ್ ಬಂಡು ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದರು ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂತ ಕುಗಿದ್ರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ ಮೇಲಿದ್ದೆ ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಬಂದು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಏ ಏನು ನೋಡೋ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಒಂಚೂರು ಭಯ ಆಯಿತು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮೇಲಿಂದಾನೇ ಯಾರದು ಅಂತ ತಂದೆ ಅವರು ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ನಾನು ಅಂತಂದರು ಬನ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೋತಿ ಮಾಲು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಾದರೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಸಂಕೋಚ ನನಗೆ ಬೇಕು ಬೇಡ ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಹೋದೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ನೋಡಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಕರೆದ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಒಂದು ತುಣುಕು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿ ಅಂದರು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು ಹದಿಮೂರು ಜನದ್ದು ಆಯಿತು ತದನಂತರ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಬಂದು ಹದಿಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂದರು ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರು ನನ್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮ್ ಗಮನ ಬಂತು ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಮೂರು ಜನ ಹೀರೋಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ಬರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಮಿಕ್ಕದವರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೋಗಿ ಅಂದರು ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕರೆಸಿದ್ರು ಒಳಗಡೆಗೆ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಅಳತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಶೂಟಿಂಗು ಈ ಥರ ಕೆಂಗಲ್ ಚನ್ನಪಟ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಂಗಲ್ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಣ್ವಾ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಐದು ದಿವಸದ್ದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದರು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಯಿತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಲೀವ್ ಗೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದೇ ಸಮ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರು ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಐದು ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ಲೀವ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂದೆ ಒಂದು ಐದು ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ ತದನಂತರ ನನಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅನುಕೂಲತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಹೋದೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್
ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಕಣ್ವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದು ಲಿಪ್ ಮೂಮೆಂಟು ಇದು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕದ್ದು ಈ ನಾವು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಹಂಗೇನೆ ಹಾಗೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ನಟಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತ ಆವಾಗ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಓಡಿ ಬರೋರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ತಮಿಳ್ನವರು ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಬನ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಂಗೋ ಹೆಂಗೋ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನವೇ ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಇದ್ದರು ಹೇಳಿದ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಏನಿಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಪಡಬೇಡಿ ಆ ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆಗೋದು ಮಿಣಕಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಹಾಗೀಗೆ ಆಯಿತು ಸಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಮೂರು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಸೀನೂ ಆಯಿತು ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಅಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಾಗ ನನಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡೋದು ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಎಂಥ ಮಹಾನ್ ನಟಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತು ನಾವು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಆ ಯಮ್ಮನು ಮಂಜುಳಾ ಅವರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೋ ಹೆಂಗೋ ಚಿತ್ರ ಮುಗೀತು ಆದರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ದುರಾದೃಷ್ಟವೋ ಏನೋ ಅದು ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರು ಒಂದು ವರ್ಷ ತಡ ಆಗೋಯ್ತು ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಉಷಾ ಸ್ವಯಂವರ ಉಷಾ ಸ್ವಯಂವರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಹೀರೋ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಳನಾಯಕ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನನ್ನ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಆಗ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ನನಗಿದೇ ಗುಂಗು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಫೋಟೋಗಳು ತೋರಿಸೋದು ಮಂಜುಳಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋದು ಅದು ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಇರೋದು ಒಂದು ಫೋಟೋನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಈ ಬ ನನ್ನದು ಬೈಸಪ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಅಯ್ಯೋ ಮಂಜುಳಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಹೀರೋ ನ್ಯಾಯನೀತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎ ಟಿ ರಘು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಸೊ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೇಕಪ್ ಮೇನು ಸೀನು ಅಂತ ಇದ್ದರು ಚೀಪ್ ಮೇಕಪ್ ಮೇನ್ ಅವರು ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಟ್ಟಿ ರೋಗಿಗೆ ಸಾರ್ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೈಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಪಾತ್ರನ ಅಂತ ಓಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿದ್ದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಅದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅಂಥ ಪಿಕ್ಚರು ಎಸ್ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರು ಸೊ ಅವರು ನಾನು ಮೋತಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ್ದು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಇದು ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮೋತಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಾನಿಷ್ಕ ಕಾನಿಷ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬರೀ ಮೋತಿ ಮಾಲ್
ಅದಲ್ಲ ಅವನು ಒಂದು ಹೀರೋ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸರಿ ಕರ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೌದೌದು ಅದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮೋತಿ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋನ ಹುಡುಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋನ ಹುಡುಗ ಹೌದೌದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ಸಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅವನು ಹುಡುಗ ಹಾಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಹಾಂ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೂಗಿದ್ರು ನನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 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 ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಣೋ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಭಯ ಏನಿಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಈ ಥರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಸಿನ್ ಸಿನಿಮಾದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಅಂದೆ ಸರ್ ನಾನು ಸೀನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಮೇಕಪ್ ಮೇನು ಉಷಾ ಸ್ವಯಂವರ ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು ಇಳಿದು ದೊಡ್ಡ 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 ಅಂತ ಓಡೋದೆ ನಾನು ಓಡೋಗಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಸೀನು ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಅಂದೆ ಸರ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಶೂಟಿಂಗು ನೀವು ಈಗಲೇ ಒಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಬನ್ನಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಯಸ್ ಯಜ್ಞ ಬಿದ್ನ ಯಾವ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಏನೋ ಆಯಿತು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಏಳಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಗಿನ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋದೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ನಾಗರಾವು ಅದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದರು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗದೆ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವ್ರನ್ನ ಇದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಳಿದೆ ಹೌದೌದು ನೀವು ಲಿಫ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ನಾನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನೇ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಸೀನೂ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಅಂತಂದೆ ಸರಿ ಆಯಿತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೀನು ಜೀಪಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಇಳಿದು ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸಿನ ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಟೆನ್ಷನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬರೋದು ಅವರು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಿಂಗಂತಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಾಟ್ ತರಿಸ್ತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ರೀ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟೇ ಓಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನಂಥವ್ರು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ವಜ್ರಮುನಿಯವರು ಧೀರೇಂದ್ರ ಗೋಪಾಲ್ ಸುಂದರ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವರು ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾನು ಎದೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಹೂ ಜೊತೆ ನನ್ನ ನಾರ್ ಥರ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟಿಂಗು ಡೈಲಾಗು ಇಬ್ಬರು ಸೀನು ಸಂಭಾಷಣೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಕನ್ವರ್ ಲಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅದು ನಾನು ಕುಲುವಂತ ಅಂತ
ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಿರಿಯ ನಟರದು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗನೇ ಭಾಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಎಲ್ಲ ಆ ವಾತಾವರಣವೇ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಿಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು ಸಿನಿಮಾ ಮುಗೀತು ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತ ಶಾಂತಿ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಲಿ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನನಗಿದೆ ಅವರು ನನಗೆ ಗುರುಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಿರಬೇಕು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದರೆ ಬಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಮುನ್ ನಿಂತು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಅವರು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರು ಎಸ್ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಸೀನು ತಾಯಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ ಸತ್ತಿರೋ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಬಂದು ನಾನು ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಜಾನುಭಾವು ಅವರು ಗರ್ಡಿಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಯ್ಸು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ತಂದೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೇಲೇ ಇರ್ತಾಯಿದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೇಲೇ ರೂಮ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಾಯಿಲಿ ಈ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳೋ ಏನೋ ಅಂತಾರ ದೇವರಾಯನ ಕೊಪ್ಪಳೋ ಏನು ಬಾಬುರಾಯನ ಕೊಪ್ಪಳು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಾಯಿಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಾಪ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಅಂಥ ಕಲಾವಿದರು ನೋಡಲ್ಲ ನನಗೆಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಂಥವ್ರು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ವಜ್ರಮುನಿ ಅವರು ಧೀರೇಂದ್ರ ಗೋಪಾಲ್ ಸುಂದರ್ ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವರು ಪಾದಕ್ಕೆ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋದ ದಿನಗಳು ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾನು ಎದೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹೂ ಜೊತೆ ನನ್ನ ನಾರ್ತರ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು 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 ಅಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಅಂತ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಾನ್ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಅವರು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ನಾನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಪುಣ್ಯವಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಇರಲಿ ಸಾಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಶಾಂತಿ ಇದೆ ಬಾಬುರಾಣ್ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಒಳ್ಳೆ ಚಾಪ್ಸ್ ಹೇಳೋರು ಮುದ್ದೆ ಹೇಳೋರು ನಾವು ಹಳ್ಳೀಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಜನ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆತಂಥ ಜನ ನಾವು ನನಗೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಮ್ಮ ಊರು
ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಾಯಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ರಾತ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಕುಲ್ವಂತ್ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ತಾಯಿಯವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ತಿಳಿಸಿ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಭಾಳ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನಾನು ಅವ್ರು ತಿಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನಾನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಬಂದು ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಮೆಸೇಜನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಬಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವರು ಈ ಥರ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಡೈಲಾಗು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯನ ಸುಶೀಲ್ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಆ ಡೈಲಾಗು ಅದು ಏನಾಯಿತು ಅವತ್ತು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಟೇಕ್ ಆದರೂ ನನಗೆ ಬದಲೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಟೇಕುಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಭಯ ಆಗೋದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರು ಕರೆದು ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ತಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೆದ್ರಿಕೋಬೇಡ ಮರಿ ನಿಂತನೇ ಕೊಡೋ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡ ಡೈಲಾಗನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳು ನೀನು ಬರ್ತೀಯ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ನಟರ ನಟರ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಮರಿತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ತೊದಲೋದು ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೆದ್ರಕೋಬೇಡಿ ಅನ್ನೋರು ಆದರೂ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಐ ಸತ್ ಯಾವನವನು ಬೋಳೆ ಮಗ ಅವನು ಹೌದು ಕಳಿಸ್ರ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಇದ್ದಿದ್ದು ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋ ಥರ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡವ ಸಿನಿಮಾ ಹೊರಟು ಬಿಡಲ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹದಿನೈದು ಟೇಕ್ ಆದರೂ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬಂದು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ ಹುಡುಗ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಡಿ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಯಾರೋ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಡೈಲಾಗು ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳೋದು ಬಂದೆ ಟಪ ಟಪ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಆಗೋಯ್ತು ಕ್ಲಾಪ್ಸು ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾದರು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ನೋಡಿದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂದರು ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಿತು ಬಿಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲೂ ಆದ್ರೂ ಭಗವಂತ ಏನೋ ಒಂಥರ ಏನೋ ಈ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂಥ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಮೋತಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋದೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಲಾಕು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಐನೂರು ಅಲಂಕಾರ್ ಥಿಯೇಟ್ರು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವಾರದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂ
ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರೇ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂವತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸರಳ ಜೀವಿ ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವ ಇನ್ನು ಅಂಥ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಗುತ್ತ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೋಟ್ಲು ಮೈಸೂರು ಕಾಲು ಸೂಪು ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ತಲೆ ಮಾಂಸ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರಂದರೆ ಭೃಷ್ಟಾನ ಭೋಜನ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜೆ ಎಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆದ್ಬಿಡೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದವರು ಒಂಥರ ಅವರಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಅನ್ನೋದೇ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನನ್ನದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋದೇ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗೋ ಬಾರೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣೋರು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇನ್ನಂಥ ಅಂಬರೀಷನ್ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನೆನಪಾಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಅಂಥ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಗುರುವಾರ ಆವತ್ತು ನಾನು ಗುರುವಾರ ಸೋಮವಾರ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೋರ್ಟು ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಲಾನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕ ಏನು 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 ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎತ್ತ ನಾನು ಮಗನೇ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ಸರ್ ಇದು ನಾನು ಗುರುವಾರ ಸರ್ ಏ ತಿ ಕಾಮು ಚಾಂಗ್ ಕೊಡಿಯ ನಾನು ಮಗನೇ ಅಂತಂದರು ಆಮೇಲೆ ವಸ್ಬ ಬೇರೆ ಅವರು ಅವಾಜು ಅದು ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಎದ್ದೋದವನು ಇನ್ನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೆ ಸೀಟ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕರೆದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಏಯ್ ತೊಳ ಅಂತಂದರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟೈಮು ಹನ್ನೊಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಕೂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಮಗನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಗಾಮ್ ಚೊಂದು ತಿನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ತುರ್ಕೇ ಬಿಟ್ಟರು ಜನ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಇವರು ನಮ್ಮ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಕೂಡ ಏ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಅವಾಗ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಅವಾಗ ನನಗೆ ವಿಪರೀತ ಭಯ ಆಗೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಯ ಆಗೋದು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಬೀರು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಒಂದೇ ಬಾಟ್ಲು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೆ ಈಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಕುಡಿಯೋದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನಗೊಂಥರ ಏನೂ ಆಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಬಾಟ್ಲು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ 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 ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದವನು ಡ್ರಿಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಅಳತೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನನ್ನ ಏನೋ ಭಗವಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬುದ್ಧಿಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅವರು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಅವರು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಆ ಸ್ಥಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸೇರೋದಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿನೇ ಒಂಥರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಅನುಭವಗಳು ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಭಯ ಆಗೋದು ಒಂಥರ ಗಡ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಥರ ಗಡ್ಸಾದ ಮಾತುಗಳು ಅವೆಲ್ಲೂ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರಳವಾದ ಮನಸ್ಸು ಒಂದ
ಏ ಬೇಡ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಿಗರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಲ್ಲ ಏಯ್ ಸೇರ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಆಯಿತು ಏನೋ ಅವ್ರ ಹಿಂಸೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಡಿವಂತಿಕೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಒಂದು ಸಿಗರೆಟನ್ನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೇ ಹೀಗೆ ಪ ಪ್ರತಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಡೈಲಿ ಡೈಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಗುಣ ಎಂಥದ್ದಂದರೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಕಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೇ ಎಲ್ಲೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೇ ಎಲ್ಲೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳಿಟ್ಟಿದ್ದವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಕರೆಯೋರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯೋರು ಮತ್ತು ವಜ್ರಮುನಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಇವರಿದ್ದರೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇರಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗೋದು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರೋರು ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಗಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕರ್ತು ಕೂರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಏಯ್ ತೊಮಾರ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಪಾಕೆಟು ಹಾಕ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಚಟ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕರೆಯೋರು ಸಾರ್ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರೋಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಎಲ್ಲ ಆಡೋರು ಅವರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ರೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋರು ಅಲ್ವ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಲ ಸರ್ ನಾನು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ನಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೊಡೋದು ಐದು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಸರಿ ಅಂತಂದರು ಸರಿ ಅವತ್ತು ಒಂದೇ ಸಾವಿರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಆಗೂ ಹೆಂಗೋ ಅವಣಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳೋದೆ ಇರಲಿ ಏನೋ ಕೇಳೋದು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಸರಿ ಹೋದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ವಿ ಐ ಪಿ ಸೀಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದರು ಏನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೇ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೇ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಆ ಬುಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೊ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ತಲೆ ಕೂದಲು ಥರ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಹಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಥರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ನೀವು ನಂಬಿ ಬಿಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನು ಹೆಂಗೆ ಆಡಿದ್ರಪ್ಪ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಖುಷಿಯಾ
ಎಂಥ ಒಂದು ವಜ್ರಮುನಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಡಿಸು ಎಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೋ ಒಂದು ವಿಲ್ಲನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋರಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಆ ಥರದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಾಮಿಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋರು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿ ಕತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೆ ವಜ್ರಮುನಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದದು ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಗುಡ್ಸೆಡ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನೋರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ನೀವು ನಂಬಿ ಬಿಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎದುರ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ವಜ್ರಮುನಿಯವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳಿದೆ ಇದೇ ಎಂಟ ಎಂಟದೆ ಬಂಟ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮರದ ಮರದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವರನ್ನು ಬಗ್ಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಆಗೋದು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು ಬಿಡಿ ಅವರು ಪ್ರಚಂಡ ರಾವಣ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾವಣನೇ ಬಂದೇನು ಅಂತ ಇದ್ದು ಏನ ವಾಯ್ಸು ಏನ ಅಭಿನಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆ ರಾವಣಕ್ಕೆ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಜ್ರಮುನಿಯವ್ರ ಥರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಆ ವಾಯ್ಸು ಆ ಇದು ಆ ಬಾಡಿ ಕಟ್ಮಸ್ಟು ಆ ಆಜಾನುಭಾವು ಖುಷಿಯಾಗೋದು ಬಿಡಿ ಅದು ಎಂಟದೆ ಬಂಟ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಡೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋವಂಥ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಆಯ್ತು ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿಯಾಗೋದು ಬೇಗ ಸ್ನಾನ ಗೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ರೂಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಮಗು ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಭಯ ಆಗೋದು ನಾನು ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಭಾಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡಿದವರು ಹಾಂ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಊಟ ಬರೋದು ಊಟ ಗಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತೋಳಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚೂರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಯ ಆಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಊಟ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಾನು ಭೋಜನ ಒಳ್ಳೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಊಟ ಗಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಒಂದು ವಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಂಗೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋರು ಅವಾಗ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೋಣ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಯಾರೀತ ಆ ರೀತಿ ಇರೋವಂಥ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾದರೆ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಥ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರುಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋದ್ರಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸುಂದರ್ ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ಸು ಅಷ್ಟೆ ಒಂದು ಸಲ ಪಾಮ್ರೋ ಹೋಟ್ಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವರು ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಒಂದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸರ್ ಹೇಳಿಸ್ದೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗೋದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಯಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಸೋದು ಯಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕರೆಯೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರೆಡಿ ಆದೆ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾರ್ ಎದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ಕಾರ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಸೋ ಅವರೇ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಂತ
ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಅಯ್ಯೋ ಈ ಥರ ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ರೇಗು ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಭಯಾನೂ ಆಯಿತು ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡ ನಟರು ಈ ಥರ ರೇಗು ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೊಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆವಾಗೇನೋ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದವರಲ್ವಾ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋದರೂ ಒಂಥರ ನಾನು ಒಂಥರ ಸಂಘ ಜೀವಿ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೇ ಎಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಲಗುದಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಚಂಡಕುಳ್ಳ ಪ್ರಚಂಡಕುಳ್ಳ ಎಸ್ ಪ್ರಚಂಡಕುಳ್ಳ ಸರಿ ಸೊ ಇದು ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಸ್ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅವರು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಬಸವಣ್ಣವರ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯಕ ಕೆಲಸ 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 ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಏನು ಇವತ್ತು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅವರ ಒಂದು ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಯೋಜನೆ ಅದು ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಅವರೇ ಮಾಡಿದವ್ರು ಅದು ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನಂದಿಗೆ ರೋಪ್ ವೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವರು ಆಗೋಗ್ಬಿಡೋದು ಆವಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗಡೆಯವರಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬಿಡಿ ಬಟ್ ಆದರೆ ಫಿಲಮ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದವರು ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾವತ್ತು ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜನಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಉಳಿಸಲ್ಲ ರೀ ಮೋಸ ಅನ್ಯಾಯ ದೋಖ ಮಾಡೋರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋರಿಗೆ ರೀ ಜಗತ್ತು ಆ ಮಹಾನುಭಾವ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಬಿಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೇ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ರೋಡಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಗುಂಡೂರಾವರು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಐನೂರು ಎಕರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯೋಜನೆಗಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಿಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಟವರು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರು ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು ಯಾವ ಕಲಾವಿದನಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಡಿವಿಜನ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದ ಈಗ ಇಂತಿಂಥ ಇಂತಿಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗೂ ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕೋದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಭಿನಯನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಸರಳವಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದ ಬಿಡಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ್ ಥರ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಒಂಥರ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅವರು ಒಂಥರ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವ್ರದೊಂಥರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಾಯಕ ಅವರ ಕ ಕಲಾಪಗಳೇ ಬೇರೆ ಇವ್ರದ್ದೇ ಒಂಥರ ಇವ್ರದ್ದು ಏನಿದ್ದರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವರವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಬಿಡಿ ಅವರು ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅವರು ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಳ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರ್ತಾಯಿತ್ತು ಬಿಡಿ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಮುಗ್ದು ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗು ಶಾರ್ಟ್ ಮುಗಿದು ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮುಗಿದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ
ನಾಟ್ಗಳಂತೂ ಭಾಳ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕತೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಕಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಕಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅನಂತ್ನಾಗು ಅಷ್ಟೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಅಂತಾನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ಶಂಕರ್ ನಾಗವರು ಅವರು ನಾಟಕಗಳು ಸುಮಾರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋರು ನನಗೆ ವಾಲೆಂಟ್ರಿಗೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ವಿಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಅವರು ಶಂಕರ್ ನಾಗವರು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧನ ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬಂದೆ ನಾನು ಹೋಗೋದು ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಹಾಲುಂಡೆ ತವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ನಾನು ತಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಂಥ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವತ್ತು ಮುಗಿದೋದ್ರೆ ಇದೇ ಹಾಲುಂಡೆ ತವರು ನಾನು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಪಾರ್ಟಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋರು ಅದು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರ ನಡತೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದೊಂದು ಕಾಯಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ತಿಂತ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಸೀನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತೋ ಲಚ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಾಯ್ ಅವನೇನಾದರೂ ತಂದಿಟ್ಟಾಗ ಆ ತಿಂಡಿ ಗಿಂಡೆ ಏ ಆ ಸೀನು ಅಣ್ಣ ಅವತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸೀನು ಅವಳು ಬರ್ತಾಳಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅದು ಆ ಶಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೌದಾ ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೇಳೋರು ಅದ್ಭುತ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಹೊಗಳಿ ಅದರ ಬ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದು ಇಲ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಪಡೋರು ಹೌದಲ್ವಾ ಹಂಗ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಅವರು ಕೇಳೋರು ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಸೀನು ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾರ್ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ಸಾರ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡೋರು ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಪಾ ಪಾರ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆದವರು ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ನೋಡಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸೇ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೀಮೇಕ್ ಅದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ನು ಪೇರಂದರೆ ರಾಮಾಚಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಬಿಡಿ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಏನೋ ಅವರವರ ಯಾಗೋ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ದೂರ ಆಗೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇವರೇ ಬೇರೆ
ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಮೇಕಪ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಏಯ್ ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೋರು ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಆ ಬ್ರದರ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಬಿಡಿ ಕರುಳಿನ ಕೂಗುವಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಜಾಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೋಕ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಜೋಗ್ಗಳೇ ಜೋಗ್ಗಳೇ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಕತೆ ಅವರು ನಿರ್ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿನಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಅದು ಕರುಳಿನ ಕೂಗು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರು ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಕರುಳಿನ ಕೂಗು ಏನು ಜನಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆ ಆ ಪ್ರಭಾಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಆಗಲಿ ಅವರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂತಿಂಥ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡೋರು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವರು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವರು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾನ ಅವನಿಗೆ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಯಾವಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಚೇತನದ ಜೊತೆ ಈ ಕಲಾ ಜೀವನದ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಕ್ಸಿದ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕರುಳಿನ ಕರೆ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಕಲ್ಪನಾ ಇವರು ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರರಂಗನೇ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗನೇ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಯಾರೋ ಸ್ನೇಹಿತರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬರ್ತೀಯಾ ನಿನಗೊಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಕರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಅವರು ಚಿತ್ರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಇದೇ ಕನಕ್ಪುರ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗು ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಸೀನು ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೀರೋಯಿನ್ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಟೂಲ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರು ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೇ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಯಾರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣ್ಗಾಲ್ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಬರ್ತೀರಾ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಎತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಾನರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು ಕೊಟ್ಟೆ ಸೀನ್ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೊಂದು ಫೋಟೋನೂ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತದನಂತರ ನಾನು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದೇ ಒಂದು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಮನ್ಸ ಶೂಟಿಂಗು ಅವರು ಲಾನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎ ಟಿ ರಘು ಅವರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಶಂಕರ್ ಸುಂದರ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲ್ಲನ್ ಪಾತ್ರನೇ ಅಂದ
ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಮುಗೀತು ನನಗೂ ಅದೇ ಅಂಬಲ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ರು ಅವರು ಎತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ ಸೊ ನಾನು ಓದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಗೆಟಪ್ಪು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಣ್ಣ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀವು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರ ಅಂದರು ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿ ಈಗ ತಾನೆ ಕುಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟಿಗೆ ಕರೆದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಜೊತೆ ನನಗೊಂದು ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋವಂಥದ್ದೊಂದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾಳ ಖುಷಿಪಟ್ಟೆ ಅವಾಗ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕರೆಗಳು ಬರೋದು ಅಣ್ಣವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ನನಗೇನಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ರಜೆಯ ಅಭಾವ ಭಾಳ ಇತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳೋರು ನನಗೇನಿದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂರು ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಐದು ದಿವಸದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನೀಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆಗೋದು ಹೋಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆದರೂ ಖುಷಿಯಾಗೋದು ಆದರೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಅದಂತೂ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಧ್ರುವ ತಾರೆ ಅವರು ಧ್ರುವ ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅವರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲುಂಡತ್ ಅವರು ಅದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಡನಾಟ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಹೇಗೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸೋರು ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಒಂಥರ ಒಂದೇ ಮನೆಯವ್ರ ಥರ ಬೇರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಕೆಲವು ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅದೊಂದು ಬೇರೆದು ಒಂದು ಯಜಮಾನ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಯಜಮಾನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಬೇಕು ಹೀರೋಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಹ ಕಲಾವಿದ್ರು ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯರಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ
ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋರು ಆಗ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗೋದು ಆ ಜಾಗ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದು ಕರಿಘಟ್ಟ ಮೈಸೂರು ಈ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ರ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಪಕ್ವವಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಒಲವು ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗಂತೂ ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಒಂದು ನಾನು ಎಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನುಭಾವನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೊಂದು ಚಿಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಡೆ ಮೈಸೂರು ಅಂದರು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರು ಅದೊಂದು ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಆದರೂ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಸಮಯ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರು ಅವ್ರ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈಗಲೂ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾನೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಆಲುಂಡತ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಥರನೂ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಟ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಲ್ ಇತ್ತು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಡಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಂಥ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಈಶ್ವರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೀರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚಕ್ರವ್ಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರಿ ಬ್ಯಾನರಿಂದ ನನಗೆ ಕರೆ ಬಂತು ಚಕ್ರವ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಚಿತ್ರ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕರೆ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರೂ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಬರೋರು ಫಿಯಟ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದರು ಬರೋರು ಮಾಡೋರು ನೋಡೋರು ಖುಷಿಯಾಗೋದು ನಮಗೂ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಬರೋದು ತಂದೆಯವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋರು ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗು ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಮಾಡೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸೋರು ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಾನ್ ಕಿಂಗೋ ಏನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಲು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಈ ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ಡು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಗೀಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಊಟದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೊಂದು ಆಸೆ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಮಾತಾಡಿಸೋರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ರ ಮುಗೀತು ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಒಂದು
ನೀವೇನಾ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಹಾನುಭಾವರು ಅವರು ಅನ್ನದಾತರು ಅವರು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತೋ ಹೋಗಿ ಆ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಡಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಈಶ್ವರಿ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾನ ಅವನಿಗೆ ಡೇಟ್ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಯಾವಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ಈಶ್ವರಿ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರೆಮೆಂಡ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನು ಏನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಹ ಬರಬೇಕು ಇದು ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಈಶ್ವರಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ನನಗೆ ಆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಹೋದೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಯಿತು ಅದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಯುಗ ಪುರುಷ ಅಂತ ಸಾರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ ಯಾರಾದರೂ ನಾನು ಈ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಅದರಲ್ಲಿ ವಜ್ರಮುನಿ ಅವರು ಸುಧೀರ್ ಅವರು ನಾನು ಮೇಯ್ನ್ ವಿಲ್ಲನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರೇ ಹೀರೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ಶೀಟು ಸೊ ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಈಶ್ವರಿ ಬ್ಯಾನರಿಂದನೂ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಮತ್ತು ಇವರೂ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರೂ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಹತ್ತು ಗಂಟೆದು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆದು ಫ್ಲೈಟ್ ಅದು ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಾನು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗೋದ ಇವ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ನನಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಭಯ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಟಿಕೆಟಲ್ಲೇ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತೆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದೆ ತಡ ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ರೀತಿಲಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಳೆದು ಹಂಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಏ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಡೇಟು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸಾರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸು ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂದವ್ರೆ ಅಂತ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತಳ್ಳಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಟ್ಟ ನನಗೆ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟ ಸಾವುಕಾರ ಜಾನ್ಕಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಈ ಪ್ರಳಯ ಅಂತ ಹೋದೆ ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಇನ್ನೇ ಇನ್ನೇನು ಇದೊಂದು ಶಾಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಭಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟಿಂಗು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ವಜ್ರಮುನಿ ಅವರು ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟಿಂಗು ನನಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ನಡಕ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ತುಂಬ ಹೇಗೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗೀತು ಅಂದರು ಬೇಗ ಹೊರಟೆ ಹಾಗೆ ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇಳಿದು ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕೂತಿದ್ದರೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಇಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಇಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಬೋಳೆ ಮಗನೇ ನೀನು ಅಂತವನು ಎಂಥವನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಎಂಥ ಹೀರೋ ಅಂಬರೀಷ್
ಹೋದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಂದೆ ಸೋಮಶೇಖರವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೋಪಾನೇ ಇದೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂದರು ಎಲ್ಲ ಹೋದೆ ಆ ಸೀನು ಒಂದು ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೀನು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಆ ಸೀನ್ಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಯಿತು ಅವರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಹೇಳ್ದ ಆ ಡೈಲಾಗು ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೀನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಒಂದೇ ಟೇಕಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಕ್ವೈಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕರೆಸಿತು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ರೂಮ್ಗೆ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಊಟ ಮಾಡು ಅಂದರು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಮಾಡಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಳೆಯೋ ಹುಡುಗ ನೀನು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರು ಎಂಥ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ವಜ್ರಮುನಿ ಅವ್ರು ಎಂಥವ್ರು ಸುಧೀರ್ ಅವರು ನೀನು ಬೆಳೆಯೋ ಹುಡುಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಯಾವ ಥರದಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ ಎರಡೆರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಡ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡು ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲ್ತಂಗಾಯಿತು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವತ್ತಿಂದ ಈಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ರೂ ಯಾವುದು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿತೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿನನಿತ್ಯದ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಯಕ ಏನಂದರೆ ದೇವರನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆತರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಾಲನ್ನ ಮುಗಿಯೋದನ್ನು ನಾನು ಮರಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಡೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಎಂಥ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಿಂದ ಆದಮೇಲೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಗಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ನನಗೆ ತಮಾಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನೀನು ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಟಿಕೆಟು ಫ್ಲೈಟ್ದು ಅಲ್ಲೂ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಂದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆ ಎಷ್ಟು ಒಡನಾಟ ಅಂದರೆ ನಂದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಿಗೆ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಇಂಥ ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನು ರವಿ ಬೋಪಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಆಗಲಿ ಅವರ ಡೇಟ್ ಭಾಗ್ಯ ಆಗಲಿ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ಅಂದರು ಏನು ನೀನು ಬೇರೆ ಕ ಕಂಪ್ನಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಜಾನ್ ರೋಪ್ ಆಗ್ತಿ ಅಂತೆ ದುಡ್ಡೊಂದು ಅದು ಡೇಟ್ಸು ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೀನೇನು ಸಾರ್ ಇದು ಈಶ್ವರಿ ಬ್ಯಾನರ್ ನನ್ನ ನನ್ನದು ಸಾರ್ ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ ಸಾರ್ ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಚಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಾರ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ಡೇಟ್ಸಿಂದ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದು ರವಿಚಂದ್ರನವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ದುಡ್ಡು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ದವರು ರವಿಚಂದ್ರನವರು ಮಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರೆಸಿದ್ರು ಪಾತ್ರ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿಲ್ಲನ್ಸು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಅಂದರು ಇದೇ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಶೂಟಿಂಗು ಕರೆಸಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೆಟಪ್ಗಳು ನೀವುಗಳೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ಸಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ 
ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಅವರ ಆ ವಿಗ್ಗು ಲೆಂತಿ ಏರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಅದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಭಾಳ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ನಿರ್ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೈಲು ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾಗಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹೇಳೋರು ಏ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಳಪ್ಪ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಯಮ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಯಮ್ಮನಿಗೆ ಐಸಾನೇ ಸಾಬ್ ಐಸಾ ಬೋಲ್ರೆ ಐಸಾ ಬೋಲ್ರೆ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆ ನಟಿ ಆ ಯಮ್ಮನು ನೋಡಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಪಿಚ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರವಿಚಂದ್ರನವರು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ನನಗೆ ಶಬಾಸ್ಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂದಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಕಣ ಅಂತಂದರು ನನಗೆ ಅವರಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಗೊತ್ತ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಬಿಡಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ತಂಗಿ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕಾರ್ಡ್ ಪಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಉಂಟು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಜೀವನ ಮಾಡಿದೆ ಆಗ ಹೀಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ನನಗೆ ಹೊಸಬ ನಾನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಶೂಟಿಂಗು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು ಎರಡು ದೋಣಿ ಕಾಲು ನಂದವಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಸಂಸಾರ ನಡಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಊಟ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಏನೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂಚೂರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಗಿಂಕ್ಸು ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗೋದು ಟೂ ವೀಲ್ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಜಾವ ಇತ್ತು ಒಂದು ಜಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಟೂ ವೀಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋರು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಟೂ ವೀಲಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾನು ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕಾರು ಕಳಿಸೋರು ನಾನು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನಾನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಕಾಯ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲೇ ಕಳಿಸೋರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಟೂ ವೀಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗಾಡಿನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದೆ ಊಟ ಮಾಡು ಅಂದರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಬೇಡಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಐದು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಸಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಸರಿ ಬಂದು ಮಲಗಿದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಬಂದರು ರೂಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮಲಗಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಅಂದರು ಏನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೀನೊಂದು ಛತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಕಣೋ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರು ಏನಮ್ಮ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಣೋ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಣೋ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಕಣೋ ಅವಳು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಲೇಟಾಗಿ ಬರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಡು ಮನೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದರು ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ
ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಲೂ ಭಾಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾದ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಆಹಾರ ಆಗಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ಭಗವಂತನ ದಯೆಯಿಂದ ಒಂಚೂರು ಯೋಗ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದು ಬೇಡ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನೀಗ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ದಯೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ತವ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಪ್ರಪಂಚನೇ ನೋಡಿದವ್ರಲ್ಲ ಮನೆ ಸಂಸಾರ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕೋದಾಯಿತು ಬೆಳೆಸೋದಾಯಿತು ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರ ಜೀವನ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಬಂದರು ಮನೆಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಜಮಾನ್ರು ಭಾಳ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಎಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ದವರು ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರಲ್ಲ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಏನು ಅಂತಲೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಆವಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಐದಾರು ವರ್ಷ ಆಗ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ನೋವಾಯಿತು ಏನು ನಮ್ಮ ತಾಯವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಸರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಬೇಕು ಅವರು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ತಿಳಿದಂಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ನೋಡಬೇಕು ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಕೇಳೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಈ ಥರ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರರಂಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳೋದು ನಾನು ಈ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ತ್ರೋಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲೆಯೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರು ತೋರಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಎರಡು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ನೋಡದೆ ಇರೋ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಕಣ ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಪ್ಪ ಅಂದರು ಸಾಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕಾ ನಾನು ಅವಳು ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಋಣಾನ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ತೀರಿಸ್ದೆ ನಾನು ನನ್ನ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ತಾಯಿಯವರು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ದಿವಂಗತರಾದಾಗ ನೂರ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಅವರಿಗೆ ಎಂಜೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಮಲಗಿಬಿಟ್ರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಡೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಸೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ
ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಏರೋ ಸ್ಟೀತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗೋರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಬಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಮುಗಿಯೋರು ಎಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಪ್ಪ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೂರ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಒಂದು ದಿವಸ ತೀರ್ಕೊಟ್ರು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸೇರಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಹಾಗೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಮನೇಲಿ ಆಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಂಥ ಒಂದು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅವ್ರ ಸ್ಥಾನ ಎಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಾದವರು ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ನನಗಿರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಗತನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋ ಬಂದುಬಿಡು ಹೋಗೋ ತಿನ್ನೋ ಮಾಡೋ ಮಾತಾಡಿಸು ಹೋಗೋ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮನೇಲಿ ಏನು ಸಂಬಳ ಬಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಬೇಕು ಮನೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಯಿತು ಅವರು ಬೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಸೇವೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ್ರು ಅಪ್ಪ ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸೋದ್ರು ಮಾವನ ಮಗಳು ಅವಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೋದ್ರ ಮಾವ ನಮ್ಮ ಸೋದ್ರತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬಳೆ ಮಗಳು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೀನು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೂ ಒಂಥರ ಯಾಕೋ ಅಳು ಬಂದಂಗೆ ಆಯಿತು ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೋ ನನಗೂ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಯಾಕೋ ಅವರ ಅವರ ಮಾತು ಅವರ ನೋಟ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಡೌಟ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಮಾತಲ್ಲಿ ತೊದಲು ಇವೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಹಾಗೂ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಈ ಥರ ತಂದೆ ಹಿಂಗಾದರು ಅಂತ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಯಿತು ಬಂದೆ ಏನೋ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಭಾಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಒಂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸೇವೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವ್ರ ಮಾತಿನಂತೆ ನನ್ನ ಸೋದ್ರ ಮಾವನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಾದರು ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದನೇ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಮಗನೂ ನೇವಿನಲ್ಲಿ ಮೇಜರು ಮತ್ತು ಮಗಳು ತ್ರಿಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಕೂಡ ಮೇಜರು ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆರ್ಥೋಪಡಿ ಮಗ ಅವನು ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮ ಆತ ಒಬ್ಬನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಓದಿದ್ದು ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಗ ನೇವಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕೋದಿದೆ ಅವನು ಬಿ ಇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಸೊ ಮಗಳು ತ್ರಿಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಅವಳನ್ನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಎಮ್ ಟೆಕ್ಕು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಡೀ ನಾವು ಈ ಕುಟುಂಬನೇ
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಳಿದು ಹೋದರು ಅವರ ಹಿಂದೇನೆ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಟೀನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಟೀ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆಗೆ ಅಂತ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾಯಿದ್ರು ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ದ ಆ ಟೀ ಮಾಡೋನು ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಶಂಟಾಗೋ ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಳೇಗೌಡ ಒಬ್ಬನೇ ಅವನದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕರಾಮತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬುದೇ ಒಂದು 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 ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆ ಚಿತ್ರನ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸಾರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸಾರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಅದು ಅಂತಂದರು ತುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಣಯ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೇ ಸಚ್ಚಾಗಿದ್ವಿ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೀವೇನೆ ರೇಪ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಸರ ಆಗೋದು ಇದೇನಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳೋರು ಸಾರ್ ಏನು ಸಾರ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೇಡೀಸ್ ಆದರೆ ಸಾರಿ ಮೊದಲಿಂದ ತೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೇಡೀಸು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜೆಂಟ್ಸು ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ನಾನಿದ್ದ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರವತ್ತೆಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಆದರೆ ನಾವೊಂದು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋರು ನಾನು ಎಲ್ಲರತ್ತೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಗು ಥರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಸೊ ಯಾರೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಟಿಫನ್ ತಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬನ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ ತಿನ್ನಿರಿ ತಿಂದು ತಿನ್ನಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋಗೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಅವ್ರು ಏನು ತಂದಿರ್ತಾರೋ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಡೀ ಬಿ ಎಲ್ಲಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೋದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇನಿದೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನಾಗಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಗುರ್ತಿಡಿಯೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಟ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರದಿಂದ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಈ ಋಣ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನಾನು ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕೊಡೋರು ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಏನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ರಾ ಅಂತ ಇದ್ರು ನಾನು ರಜಾಕಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ವಾರದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯೊಳಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟೆಸು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಡ್ ರಿಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ವಯಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿಂಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡೋರಲ್ವಾ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲೊಂದು ರೇಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಡಿಯೋದು ನನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರಿಯೋರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋರು ಅವತ್ತು ನನಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ತಿಂಡಿನೂ ಕ್ಯಾರಿಯರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಏಯ್ ಹೋಗ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್
ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಬರೋದು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾನುಭಾವರು ಅಣ್ಣಾವರು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಆಗೋರವರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಏನು ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮೊದಲು ಅದು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಖುಷಿ ಪಡೋದು ವಿಲ್ಲನ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ದುಃಖದ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಒಂಥರ ವಿಲ್ಲ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಖುಷಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗೊಂದು ರೇಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಆ ಪಾತ್ರ ನೋಡೋರಿಗೂ ಏ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಪಾ ಇವನು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತೀರ ನಾನು ಏನೋ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಪಾರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರದ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯಾವ ಥರದ್ದು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರೇ ತಿನ್ನಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ತಿಂಡಿ ನೋಡಿ ಜನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೊಗೋತಾರೆ ಅಂತ ವಜ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಸ ನನಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಜ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಡೋರಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲೇಡೀಸು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಜ್ರ ಮನೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಗು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಳಿದು ಹೋದೆ ನಾನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಲ ಆ ಯಮ್ಮ ಮಗು ಕರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗ ಸಿಡಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏ ಬನ್ನಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ತೊಳೋನಂತೆ ಬನ್ನಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ವಿಲ್ಲನ್ ಪಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಾ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಬಾರೆ ನಾನು ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾರೆ ಅವರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಗು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಳಿದು ಹೋದೆ ನಾನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಲ ಆ ಯಮ್ಮ ಮಗು ಕರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗ ಸಿಡಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏ ಬನ್ನಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಬಾ ನೀನು ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಆಗಲಿ ಆಗಲೇ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದಿಟ್ಟೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತೀರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಅಂದರು ಸರ್ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಗು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಆ ಒಂದು ದಯೆ ವಿನಯತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗು ಮುಖದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬ ಆ ಯಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ನಗು ಮಕು ನಗು ಮುಖ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ವಿಲ್ಲನಿಶ್ಚಿ ಇದೇ ಕಾಣಲ್ಲ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಅದು ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ
ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಯಶ್ ಅವರು ದರ್ಶನ್ ಅವರು ದರ್ಶನ್ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದೊಂದು ನನಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗೆಗಂತ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗೋದು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಇವನ್ ದುನಿಯಾ ವಿಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಅಪ್ಪೋರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೈದು ಪಿಕ್ಚರು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಒಂಥರ ಶಿಸ್ತಿನವರು ಇವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರಾಗಲಿ ದರ್ಶನ್ ಆಗಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಶಿಸ್ತು ಆ ನಿಯಮಗಳು ಆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇವತ್ತೇನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಏನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಚಿತ್ರ ಆಯಿತು ಅದು ಇವತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಎಂಥ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಂಥ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆಯವರಿಗಿಂತ ನಾನು ತೂಗುದೀಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಳ ಒಡನಾಟ ಭಾಳ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಊಟ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋರು ಅಂತೆ ಅವ್ರ ಮಗನಾಗಿ ಅಪ್ಪನಿಗಿಂತ ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಧಾರವಾಹಿ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿಜೇತ ಅಂತ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮಗ ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ಎಪಿಸೋಡ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಿತ್ತವಾಗ ಉದಯ ಟಿ ವಿಗೆ ಬರೋದದು ಅವರ ಒಂದು ನಿರ್ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಮೂರೇ ದಿವಸ ಸಾಕು ಅಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇರಲಿ ಅದು ಟಿ ವಿ ಮೀಡಿಯಾ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಭಾಳ ಯಶಸ್ಸಾಯಿತು ಅದು ಚಿತ್ ಅದು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ತದನಂತರ ಸುಮಾರು ಮಾಡಿದೆ ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯ ದೇ ಅಳ್ಳಿದವು ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮಗ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಸುಮಾರು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು 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 ಹದಿನೆಂಟು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಒತ್ತಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಆಗೋದು ತುಂಬ ದಣುವಾಗೋದು ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಣುವಾಗೋದು ಆದರೂ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಒಂದು ಐದು ದಿವಸದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋರು ಅದೊಂದು ಅದೊಂಥರ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗಲೂ ಪಾತ್ರಗಳೇನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗಿನ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶಿಸ್ತು ಆ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಬರೋ ಚಿತ್ರನಟರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು
ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದರಿಂದ ನಾನಿವತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಿಕ್ಷೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮಗ ಇವತ್ತು ನೇವಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನೇಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಋಣದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟೋದಾದ್ರೆ ಕಲಾವಿದನಾಗೆ ಆ ತಾಯಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಯೋಗ ಆ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ದಯೆ ಸದಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪರಂ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಆಗ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಣಂತೆ ಆ್ಯಡ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಮೊದಲಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬ